ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊറിയൻ സ്റ്റൈലിലെ ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ചെറിയൊരു എരിവും ചെറിയൊരു മധുരവും പിന്നെ ചെറിയൊരു കേഫ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അധികം വലുതുമല്ല അധികം ചെറുതും അല്ലാതെ വിധത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും ഗാർലിക്കും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയോളമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് മാസമൊക്കെ കേട് കൂടാതെ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്ത പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ഒന്ന് മിക്സീൻ്റെ ചാറിലിട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചതക്കുന്ന കല്ലിലോ ഇട്ടിട്ടോ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിത് കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു നാല് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം വെക്കുക അതിലും കൂടുതൽ വെച്ചാലും നല്ലതാണ് നല്ലതുപോലെ ചിക്കനിലും മസാലയും ഒക്കെ പിടിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറാണ് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ടൈം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നാല് മണിക്കൂറായപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ നിന്നും ഓരോ ചിക്കനും എടുത്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ചിക്കൻ മുഴുവനും മൈദ കോൺഫ്ലവർ മിക്സിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂടുതൽ ചിക്കൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിക്കൻ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റും മൊത്തം ആറ് മിനിറ്റാണ് ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആദ്യാദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ചിക്കന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് തീ ഒരു മീ
ini ada satu medium flame ini buat sikit, ada arah ini minto orang, nama kita fry je, itu kan. Apa tak kita fry lagi, ikut tu. Kalau kita boleh, dua fry sikit tu fry je, yang budi muka anak kita, ni kalau ada yang dah ni, ada na samiat tu, nalar itu boleh fry je, itu terdetail madu. Itu boleh cehi dah ni, nalar crispy air tu chicken, aduh orang ni, jadi itu boleh cehi ni tu. Kalau tu boleh fry aja itu ni. Ini nama kita itu arnai itu mana urut mati itu ni selesa. Baki urut itu itu boleh tenye urut itu fry aja itu kan. Ikan mulu mana nalla tu boleh fry aja itu urut itu ni. Ini itu untuk mati macam itu. Nampak korek kari yang orang gurih ready akan ni. Ada gurih ready akan. Yang ini beri orang anjir mulu mana itu la. Piri amal orang nanai itu untuk kari kiri urut itu ni. Ini itu untuk air cerdikan. Adanya mana itu untuk mixi ni jar lagi itu turut kan. Ini di leh kau rekaal kapu berlong gula ikut itu nala paste je pola air cerdka. Mula kan nalla tu pola itu air cerdut itu ni. Ini nama kita sos radia kite. Adi leh kau chicken itu turkan berenda. Adi ni berenda ni. Jangan ada patra adipilu ikut cura kite ni. Adi leh kau rekaal dua tablespoon oil ikut cura. Beli cerna ikut. Eh, dulu oil itu nama kita ni berenda ni. Use ya, anda dah. Adi boleh tanya chicken fry je. Ibu beli beli cerna beli ikut anda. Barulah eh, dulu oil itu nama kita ni berenda ni. Use ya, anda dah. Oil itu curah itu ni, ini di lek anjali baru tu lih cerda itu nak cut eh duduk tu ni, aduh turka. Nama mixer turka, cerda itu nama mutu berana baru tu lih, baru tu lih nama mutu anu tu ni, ini di lek air cerda itu mula ke cerda turka. Ini tu nalla tu poli nama mixer turka, ceria tiri wecit tu, dua tiga minit orang nalla tu poli itu nama mixer turka, mula ke ni dia awalnya pasca kutuk ke orang puan berani tu. Ceria tiri wajib itu, rumah anda minyak tuan, nallah tu pola mix sedia tuan. Ini pun cerda itu tarik je, dinda orang pasca kutuk yang tu mari tuan. Ini di lek, orang teaspoon seasoning oil yang kita cerda turka. Pindang kita cerda turka, ilang orang nurbando nulia. Ini orang dua tablespoon soya sauce orang turka. Dua tablespoon tomato sauce orang turka. Orang tablespoon sweet soya sauce orang cerda turka tuan. Ceri yeri madirum gudi aman, alilur taste ani yeri chicken. Oru teaspoon mustard paste um gula cerdut orka. Oru teaspoon honey, honey illengil sugar cerdut or dal madhi. Pinnya oru teaspoon vinegar um gula cerdut orka. Ini dalang gudi alilad boli onda mixe dorka. Semuanya itu anda mixe itu terendah. Ini di leh kau ini kal kapu berlom gudi oj cipta. Nalal itu pola orang gudi mixe itu. Di leh upu cerkan dah awasan nulia. Soya sauce sila upu nde. Aduh anda upu nang cerkan dah. Pena nama le chicken marinade itu jayum baru upu cerita dahane. Ini tiari medium flame itu oj cipta cerda itu anda tarakkan dah orang bayi di leh kau fry je itu terata chicken itu. Sauce cerda itu anda tarakkan dah orang ini terendah. Ini di leh kau fry je itu terata chicken itu. Agak dah esok, nama kita iori chicken KFC ini ada satu taste aja. Chicken yang kita itu turut terdengar. Ini dah lama yang kita nalla tu poli anda mix aja. Am ini sos ini chicken nanna itu mix aja. Ini Chicken yang kita cerita itu nallah itu pola yang kita mixe itu terendah. Chicken yang sosum, semuanya yang kita nallah itu pola mixe itu terendah. Ini di leh kau ikan hari yang kita cerita ni ada white terlalu. Yang kau cerita white terlalu itu terendah. Adik di leh muka di leh itu terluka. Ia re chicken kanan bandar ni, nihal kau kari kian doh ni leh. Adik pola ni ane idin de taste tu. Angan, nama kita Korean Fried Chicken ini benda ready aite anda. Ini nama kita add pofak ke dengan sesen serving plate lekuk mata. Angan, nama kita Korean Fried Chicken ready aite dengan sesen cuda orang dengan serving plate lekuk mati aite anda. Ini nama kita chapati, kubus, naan. Hendaknya istim, adinda kudu ok ke kari kau, mana dana, nall, nall taste ani deh. Kari cahal, kari cahal, madiberi lea, tiga taste ane, ceriyori madiravum, erivum, 
പിന്നെ കെ എഫ് സിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കണം കൂടി മറക്കാണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അന്നേരം ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ നിന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക